नमस्कार स्वागतम यह होइसे प्राइम टाइम 18 स्टुडियोत मय प्रांचल आरबा पापरी आरो आजिर दिनतुर गुरुत्वपूर्ण खबर तु अहोम बिहुर पासद हबो निर्वाचन तीनटा पर्याय अनुसूचित हबो वोट ग्रहण 19 एप्रिल 26 एप्रिल आरो 7 मे थबो वोट ग्रहण 19 एप्रिल आ प्रथम पर्याय हुनितपुर लखिमपुर दिब्रुगर जोरहाट आरो काजिरंगा लोकसभा निर्वाचन अनुसूचित हबो 26 एप्रिल आ द्वितीय पर्याय नगाव दिफु करिमगंज सिलचर आरो दरा मुदालगुरी लोकसभा निर्वाचन अनुसूचित हबो আনহাতে 7 মে তৃতীয় পর্যায়ত গুয়াহাটি বৰপেটা কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন 4 জুনত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা এই অসমত নিৰ্বাচনৰ হুছি নিৰ্বাচনৰ দিন বিহুৰ পাছত হ'ব নিৰ্বাচন অসমত তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট গ্ৰহণ আমি পুনৰ জনাইছো 19 এপ্ৰিল 26 এপ্ৰিল আৰু 7 মে হ'ব ভোট গ্ৰহণ 19 এপ্ৰিলত প্ৰথমে प्रथम पर्यायत हुनितपुर लखिमपुर दिब्रुगर जुरहाट आरो काजिरंगा लोकसभा समस्तित निर्वाचन अनुसूचित हबो 26 एप्रिलत द्वितीय पर्यायत नगाव दिफु करिमगंज सिलसर आरो दरंग उदालगुरी लोकसभा निर्वाचन अनुसूचित हबो अनाते 7 मे तृतीय पर्यायत गुवाहाटी बरपेटा कुकराझार आरो धुबुरीत अनुसूचित हबो लोकसभा निर्वाचन आरो 4 जुनत हबो लोकसभा निर्वाचनर भोट गणना जेनो समग्र देखत हप्ता पर्यायत निर्वाचन अनुसूचित हबो आरो अहोम तीनटा पर्यायत ए निर्वाचन अनुसूचित हबो लोकसभा निर्वाचनर अहोमर तारिख पुर आमी पुनर कइसु 19 एप्रिल 26 एप्रिल आरो 7 मे ए तीनटा पर्यायत अहोमत लोकसभा निर्वाचन प्रथम पर्याय 19 एप्रिलत पाचटा लोकसभा समष्टि 26 एप्रिलर द्वितीय पर्यायत आन पाचटा लोकसभा समष्टि आरो 7 मे तृतीय पर्यायत अहोमर चारिटा लोकसभा समष्टित निर्वाचन अनुसूचित हबो आमी हे स्थानपुर बा लोकसभा समष्टि किता पुनर बार कइ दिसु 19 एप्रिलत प्रथम पर्याय हुनितपुर लोकसभा समष्टि लखिमपुर लोकसभा समष्टि दिब्रुगर लोकसभा समष्टि जोरहाट लोकसभा समष्टि आरो काजिरंगा लोकसभा समष्टि अनुसूचित हबो भोट ग्रहण 26 एप्रिलत द्वितीय पर्यायत नगाव लोकसभा समष्टि दिफु लोकसभा समष्टि करिमगंज लोकसभा समष्टि सिलसर लोकसभा समष्टि आरो दरंग उदालगुरी लोकसभा समष्टि अनुसूचित हबो निर्वाचन अनाते 7 मे तृतीय पर्यायत गुवाहाटी लोकसभा समष्टि बरपेटा लोकसभा समष्टि कुकराझार लोकसभा समष्टि आरो धुबुरी लोकसभा समष्टि अनुसूचित हबो निर्वाचन प्रतिक्रिया हिसे अहोमर निर्वाचन सन्दर्भत विभिन्न जनर हरबानंद खुनवालर प्रतिक्रिया हिसे पवित्र मार्गिता प्रतिक्रिया हिसे आरो जयंत मल्लबुरर प्रतिक्रिया हिसे खुनाबो बिचारिस आंतरिक कथा धन्यवाद जनाइस आरो देखन कले दिन घोषणा करार लगे लगे प्रतिट राजनीतिक दलै निसनिस जेखिनि कार्यक्रम निकाय किने आग बढाबो आरो फकुल लक्ष्य होइसे जनहारनर समर्थन बुटोला आरो आमार भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व एनडीए तरफ पर जे पार्टी आसे ए पार्टी हकले अहमत बिजेपी नेतेते मित्र जुटर जे हकल पार्टी आमी एकले मिलि एके लगे राइजर सोले जाम आरो जोआ 10 बोसर भारत बफर সকলো লোকর অতি আপন প্রিয় নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙ্গরিয়া নেতৃত্ব যিখিনি উল্লেখযোগ্য সকলো শ্রেণী সকলো জাতি জনগোষ্ঠী জাতি উপজাতির ভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে যিমানখিনি উন্নয়নমূলক কাম কর সফলতার যে প্রতিছবিখন লয় আমি জনহাট মাজলে যাব জনহাট শ্রীচরণ মূর্দুয়ায় প্রতিগ্রাকি কার্যকর্তায় আমি তেখেতৰ আশীর্বাদ বিচাৰি তেখেতৰ সমর্থন বিচাৰি আমাৰ লক্ষ্য হৈছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙ্গরিয়া নেতৃত্ব এখন উন্নত ভারত রাষ্ট্র নির্মাণ করা বিশ্বর বহুত আর আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণ করা যে আমি সকল সময়তে নির্বাচনের সাজু থাকো আর এবার যে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছে সেটুল ব্যক্তিগত ভাবে মানে আদরণি জানাইছো আর দলগত ভাবে যেহেতু আলোচনা হওয়া নাই গতি দলীয় অসন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির কথা মানে কব নো আর আমি সদায় সাজু থাকো আমার ইতিমধ্যে আমার সাংবাদিক মহোদয় কে যে আমার চৌদ্দটা লোকসভা সমিতি আমার ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন হয়েছে প্রতিট বিধানসভাত আমার ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন হয়েছে ম্যানেজমেন্ট কমিটি বিল বা ব্যবস্থাপনা সমিতির আক ছত্রিশন উপসমিতি আছে তাত ইস্তাহার বা সংকল্প পত্র প্রস্তুত করার বুথ ম্যানেজমেন্টর ছপা বিজ্ঞাপন সকলবি সামরি লো ছত্রিশন কমিটি সকলতে গঠন করা হয়ে গেল তার উপরেও আজি এশ ছাব্বিশ জন বিশেষ প্রভারী বা ইনচার্জ আমি নিযুক্ত করছো গতি আমার সম্পূর্ণরূপে সাজু হয়ে আছো খালি নির্বাচন আহিব লাগে আর আপনাদের সমীক্ষামতে আমি জানো যে বারো সনত অধিক আসন আমি লাভ করি আর এবার 
भारत प्रत्येक प्रांत भोट दी देशवास निर्वाचन आयोग धन्यवाद विहुर कथा सम्पूर्ण रूप नजर राखी ए इलेक्शन घोषणा कर समय विहुर आगत और पीछे दुफाले तीन बेज इलेक्शन होबार विहुर पीछते जीत निर्वाचन आरम्भ और तीन फेज ऊनस छब्बीस और सत मे गा फेजर इलेक्शने निश्चयक आम समय दी और अति उत्साहित और आम लक्ष्य हल आज रात माननीय मुख्यमंत्री डांगरिया आम दलियों सतीर्थक विभिन्न धरण बार्तलाप कर और आम लक्ष्य तो हल तेर तो आम जिकी चौधलैक जो लक्ष्य काम कर लगे और जीत आम आगते प्रार्थित घोषणा हो गई प्रार्थी सक निजर निजर काम आरम्भ कर समय पा जा कारण फार्ष्ट फेज आम ऊनी तारिखे गति के उजी आपू नगावलैक कारण एक बार डिब्रुगढ़ जोरट लखीमपुर तेजपुर कलिया कजिरंगा और जोरट आप तो नगावलैक फार्ष्ट फेज इलेक्शन गति के उजी ऊनस तारिखे निर्वाचन शेष हो जा मध्य बरक भी ये गोटेखिन छब्बीस तारिख गए छब्बीस एप्रिल बरक भी तो सुंदर भावे दो सीट थमार पहाड़िया जिला एटा सीट और गुवाहाटी और दरंग ओदालगुरी गति के सेकेंड फेज हम और थार्ड फेज बरपेटा कोकराजार धुबरी गति के नामनी थार्ड फेज हम गति के निर्वाचन आम जिस विभिन्न ठाई लगे सुविधा हम जो एक लगे सको ठाईते मिला जा और यह आल प्रतिक्रिया जयंत मल्ल बरार प्रतिक्रिया आम पुनः एक ऊनस एप्रिल प्रथम पर्या भोट ग्रहण हम अधिसूचना जारी बीस मार्च हम मनोनयन पत्र दाखिल अंतिम दिन सत्स मार्च तृत्य पर्या बरपेटा संसदीय समि साधारण निर्वाचन दुहजार चौबीस आम किस ग्राफिकली आपल देखाई गई कि समानरल विचारी मनोनयन पत्र परीक्षार अंतिम दिन कथा इतिम्य कई अठाईस मार्च मनोनयन पत्र प्रत्याहर अंतिम दिन से त्रिश मार्च अधिसूचना जारी मार्च मनोनयन पत्र दाखिल अंतिम दिन चार एप्रिल मनोनयन पत्र परीक्षार अंतिम दिन पांच एप्रिल मनोनयन पत्र प्रत्याहर अंतिम दिन आठ एप्रिल द्वित पर्या आनफे सत मे अनुषित हम तृत्य पर्या भोट ग्रहण अधिसूचना जारी हम बार एप्रिल मनोनयन पत्र दाखिल अंतिम दिन ऊनस एप्रिल मनोनयन पत्र परीक्षार अंतिम दिन बीस एप्रिल मनोनयन पत्र प्रत्याहर अंतिम दिन बस एप्रिल इतना तृत्य पर्या निर्वाचन खबर निर्वाचन अधिसूचना जारी हम बार एप्रिल मनोनयन पत्र दाखिल अंतिम दिन कथाओं अंतिम दिन ऊनस एप्रिल और चतुर्थ पर्या समग्र देशों जीतु भोट ग्रहण तेरह मेट आस निर्वाचन अधिसूचना जारी हम ऊर एप्रिल मनोनयन पत्र दाखिल अंतिम दिन पचिश एप्रिल मनोनयन पत्र परीक्षार अंतिम दिन छब्बीस एप्रिल पंचम पर्या भोट ग्रहण बीस मे निर्वाचन अधिसूचना जारी हम छब्बीस एप्रिल मनोनयन पत्र दाखिल अंतिम दिन तीन मे मनोनयन पत्र परीक्षार अंतिम दिन पांच मे मनोनयन पत्र प्रत्याहर अंतिम दिन छे ष्ठ पर्या कथा जो आं भोट ग्रहण पचिश मे निर्वाचन अधिसूचना जारी ऊन्रिश एप्रिल मनोनयन पत्र दाखिल अंतिम दिन से छय मे परीक्षार अंतिम दिन सत मे मनोनयन पत्र प्रत्याहर अंतिम दिन से न मे ष्ठ पर्या इतिम्य कैसे सप्तम पर्याय भोट ग्रहण एक जून निर्वाचन अधिसूचना जारी सत मे मनोनयन पत्र दाखिल अंतिम दिन चौध मे मनोनयन पत्र परीक्षार अंतिम दिन पंदर मे मनोनयन पत्र प्रत्याहर अंतिम दिन सोतर मे और देश साधारण निर्वाचन दिन घोषणा कर संबदमेल जुगे सतटा पर्या हम लोकसभा निर्वाचन ऊनस एप्रिल प्रथम पर्या निर्वाचन अठाईस मार्च प्रथम पर्यायर अधिसूचना जारी छब्बीस एप्रिल द्वित पर्यायर निर्वाचन अठाईस मार्च द्वित पर्यायर अधिसूचना जारी सत मे तृत्य पर्यायर निर्वाचन 
ষোল মার্চ জারি হব অধিসূচনা তের মে চতুর্থ পর্যায় নির্বাচন ষোল মার্চ জারি হব অধিসূচনা বিশ মে পঞ্চম পর্যায় নির্বাচন ষোল মার্চ জারি হব অধিসূচনা পঁচিশ মে ষষ্ঠ পর্যায় নির্বাচন এক জুনত সপ্তম পর্যায় নির্বাচন চারি জুনত হব লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনা উত্তর পূর্ব তের মে লোকসভা নির্বাচন বাইশ রাজ্য এটা পর্যায়ত অনুষ্ঠিত হব ভোট গ্রহণ চারি রাজ্য দুটা পর্যায়ত হব ভোট গ্রহণ আর ছত্তিশগড়ত তিনটা পর্যায়ত হব ভোট গ্রহণ তিন রাজ্য চারিটা পর্যায়ত হব ভোট গ্রহণ মহারাষ্ট্র জম্মু আর কাশ্মীরত পাঁচটা পর্যায়ত হব ভোট গ্রহণ তিন রাজ্য সাতটা পর্যায়ত হব ভোট গ্রহণ আর আন তিন রাজ্য কথাও কোথাও লগতে আমি জানাই থাকছো আপনার যে চারি রাজ্য দুটা পর্যায়ত হব ভোট গ্রহণ আর ছত্তিশগড়ত তিনটা পর্যায়ত হব ভোট গ্রহণ তিন রাজ্য আনকি চারিটা পর্যায়ত হব ভোট গ্রহণ ক্ষেত্র আমি ইতিমধ্যে তারিখবর কোথাও উনৈশ এপ্রিল ছাব্বিশ এপ্রিল আর সাত মে এই তিনটা পর্যায়তে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব উনৈশ এপ্রিল ছাব্বিশ এপ্রিল আর সাত মে আর এই তিনটা পর্যায়ের চৈধ্যন লোকসভা আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব আর নির্বাচনী অধিসূচনার খবর বা আন কেতবর যে নীতি নিয়ম আছে সেইখানে বলবতর খবরও আমি আপনার জানাই দিছি প্রথম পর্যায়ের উনৈশ এপ্রিলের শোণিতপুর লক্ষিমপুর ডিব্রুগড় যাট আর কাজিরঙ্গার নির্বাচন দ্বিতীয় পর্যায়ত ছাব্বিশ এপ্রিলের নির্বাচন নগাঁও ডিফু করিমগঞ্জ শিলচর দরং ওদালগুড়ি সমিত আর তৃতীয় পর্যায়ে সাত মেট নির্বাচন গুয়াহী বরপেটা কোকরাঝার আর ধুবুরী লোকসভা সমিত দেশের সাধারণ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হল সাতটা পর্যায়ত হব লোকসভা নির্বাচন উনৈশ এপ্রিলত প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন ছাব্বিশ এপ্রিলত দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন সাত মেট তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন তের মেট চতুর্থ পর্যায়ের নির্বাচন বিশ মেট পঞ্চম পর্যায়ের নির্বাচন পঁচিশ মেট ষষ্ঠ পর্যায়ের নির্বাচন আর এক জুনত সপ্তম পর্যায়ের নির্বাচন চারি জুনত হব লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনা উত্তর পূর্বত তের মেট উত্তর পূর্বর আন রাজ্যবরের কথা যদি আমি কবলে যাও তের মেট লোকসভা নির্বাচন আছে উত্তর পূর্বর সামগ্রিকভাবে আসনের খবর আমি দিও পঁচিশ আসন আছে সমগ্র উত্তর পূর্বত লোকসভা আসন ইয়ারে আছে চৈধ্যন আসন আর বাকি রাজ্যবর মিলাই মোট পঁচিশ আসন আছে ক্ষমা ক্ষমা করব উত্তর পূর্বাঞ্চলত আছে আর সেই উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাকি রাজ্যবর তের মেট লোকসভা নির্বাচন আনফালে বাইশ রাজ্য এটা পর্যায়ত অনুষ্ঠিত হব ভোট গ্রহণ চারি রাজ্য দুটা পর্যায়ত হব ভোট গ্রহণ আর ছত্তিশগড়ত তিনটা পর্যায়ত হব ভোট গ্রহণ তিন রাজ্য চারিটা পর্যায়ত হব ভোট গ্রহণ মহারাষ্ট্র জম্মু আর কাশ্মীরত পাঁচটা পর্যায়ত হব ভোট গ্রহণ তিন রাজ্য সাতটা পর্যায়ত হব ভোট গ্রহণ প্রচার হলে খুব কম সময় পালে হেতেন হয় বিশেষ শাসকীয় পক্ষের বর এটা কঠিন নাছিল কিন্তু বিরোধী হোক বা অন্য যুম সর সর দল আছে কিছু কঠিন হল হেতেন কিন্তু এটা যদি যেহেতু পর্যাপ্ত পরিমাণে সময় হাতত আছে সাতটা পর্যায়ে লোকসভা নির্বাচন হব আমি পুনের এবার আক এবার এইখিনতে উল্লেখ করছো আনফালে যাট সমিত পূর্ণগতি চলছে গৌরব গগর নির্বাচনী প্রচার সমান্তরভাবে আজি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার ক্ষেত্র কি কি কয় গৌরব গগয়ে সেই ভাষ্য আমি আগ্রহাব বিচার ইয়াত মানে ভাবো কবার সরকার গাফিলিটি আছে ইয়ার পূর্বে বিভিন্ন বিধানসভার বা লোকসভা নির্বাচন আমি উজনি প্রথম প্রথম পর্যায়ে নির্বাচন তো বিহু আগত আমি সামরি ল লোকসভায় হোক বা বিধানসভা হোক যেহেতু আমি জানো যে বিহু বতরত মানুষবর অল্প আনন্দরে থাকবলে বিচার কোনো রাজনৈতিক চর্চা রাজনৈতিক দলীয় সভা রাজনৈতিক তরল মন্তব্য এইখিন পরিবেশ আমি রাইজক বসাবলে বিচার আর সেই কারণে সরকারি যান অনুষ্ঠানব আছে রাজ্য সরকারে হোক বা কেন্দ্র সরকারে হোক বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানব সামরি আমি অধিসূচনা নির্বাচনী আয়োগ যোগেদি 
ঘোষণা আগতে হয়েছিল কিন্তু আজি তারিখ কি হয়েছে যে সরকারে সরকারি খরচ বিভিন্ন প্রতিমূর্তি বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠান উদ্ঘটন করবলে বিচার আধারিলা রাখবলে বিচার যার ফলত অধিসূচনা পলম কে ঘোষণা করা গল আর যার ফলত বিহু বিহু বতর এটা রাজনৈতিক একটা বতর ল এটা পরিণত হয়ে গেছে এই তো মানে ভাবো সরকার গাফিলিটি বিহুর লো যে যিমান শ্রদ্ধা করব লাগিছিল তেওঁলোকে শ্রদ্ধা করা নাই আর সংস্কৃতি জাতীয় আমার এটা আমার অনুষ্ঠানক তেওঁলোকে যে সন্মান নক তার আর এখন প্রমাণ আমি আজি পালো আর ইতিমধ্যে গৌরব গগৈ নির্বাচনী প্রচার যাট সমিত পূর্ণ গতি চলিছে তিতাবরের এই প্রচার চলিছে ঠিক তেনে ধরনে আরম্ভ করা তিতাবর আরম্ভ করা গৌরব গগৈ শুক্রবারে নিশা উপস্থিত হয়েছিল মরিয়নি রাধা গোবিন্দ মন্দিরের অখণ্ড কীর্তন পাঠত ভাগ লো ভক্তর মাজত আহার বিলালে যাটর প্রার্থী গৌরব গগৈ গৌরব গগৈ নির্বাচনী সভা কি হব समस्त गौरव इबार जोर हाथ जुज नाम ग এফালে তপন আনফালে গৌরব সমিয়ে সমিয়ে তুঙ্গত উঠিছে দুই গগৈ প্রচার অভিযান কংগ্রেসের প্রার্থী গৌরব গগৈর এই যুঁজ হয়েছে অস্তিত্বর যুঁজ সন্মানের যুঁজ প্রয়াত পিতৃ গৃহ জেলা যাটত এইবার নতুনক খোপনি পুটিছে গৌরবে কলিয়াবর এরি যাটরপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবলে সাজু গৌরব পিতৃ অবর্তমান গৌরব কিদরে আকু আনি লব যাটবাসী সমিয়ে সমিয়ে রাইজর কাশলে গেছে গৌরব ইয়াত মূর কথা একু নাই সচাকে কবলে গেলে যাটর রাইজে নির্ধারিত করেছে যদি জনসাধারণ মন নাছিল নাকে ওলাই নাহিল হতেন জনসাধারণ কিনা কারণ কিনা একটা আক্ষেপ এটা আছে আর সেই আক্ষেপ আজি আনন্দরে পরিণত হয়েছে কথারে নহয় কামেরে পরিচয় দিম এই মন্ত্রল রাইজর কাখ চাপিছে তরুণ তনয় কথার উত্তর কথা নহয় কথা উত্তর কর্ম হব শনিবারে দিয়ক বিধানসভা সমিত নির্বাচনী প্রচার চলাই গৌরবে আহোম সাজ পরিধান করে নির্বাচনী প্রচারত নমা গৌরবে কলে যে ভবিষ্যৎ সদনত একটা শক্তিশালী কণ্ঠ যাটর হয় টিয়কর হয় শিবসাগর হয় চরাইদ হয় সোনারি হয় মাজুলী হয় আমগুড়ি নাজিরা হয় শুনা পাব আর সেই কারণে জনসাধারণে নির্ধারিত করেছে আর সেই কারণে এই নির্বাচন মূল ব্যক্তিগত নির্বাচন নয় এই যাট শিবসাগর চরাইদ মাজুলী নির্বাচন হবলে গে আছে আনহাতে নিশা মরিয়নীত নির্বাচনী প্রচার চলাবলে উপস্থিত হয় রাধা গোবিন্দ মন্দিরত অখণ্ড কীর্তন কার্যসূচীত অংশ ল ভক্তক আহার বিতরণ করে গৌরবে প্রিয় নেতাগী কাশত পাই সেলফি লবলে হেঁটা উপরাও লগালে উপস্থিত লোকসকলে টিয়করপরা দিগন্ত হাজরিকা আর তিতাবরের আনমল যাদবর রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পূর্বে দেশবাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পত্র বিগত দশ বছর সহায় সহযোগিতার ভাবে দেশবাসী ধন্যবাদ জানায় আগন্তুক পাঁচ বছরতো সহায় পাব বলে আশা করে প্রধানমন্ত্রীগুলো ওঠর সংখ্যক লোকসভা নির্বাচনের দেশের নির্বাচন আয়োগে দিন ঘোষণা করলে নির্বাচন আয়োগে দেওবারে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করবেন 
জনার পাছতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে এখন পত্রযোগে দেশবাসীক সম্বোধন করে দেশবাসীক পরিয়ালের সদস্য বলে সম্বোধন করে যা দশক করা সহায় আর সহযোগিতার ধন্যবাদ জানার পুনের দেশক নেতৃত্ব দিয়ার আশা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রীগিয়ে পত্র এনেদরে লিখিছে মূর মরম পরিয়ালের সদস্য সকল আমার অংশীদারিত্ব সুদীর্ঘ এটা দশক সম্পূর্ণ করেছে বিশ্বাস আর এশ চল্লিশ কোটি ভারতীয় সমর্থনে মোক সদায় অনুপ্রাণিত আর প্রেরণা দিয়ে আছে জনসাধারণের জীবন যা দশ বছর যাবর্তন আছে সেয়া আমার দশ বছরিয়া সরকারের আটক ডর কৃতিত্ব আর ইয়া দুখিয়া কৃষক যুব আর মহিলাসর জীবন মান উন্নয়নের এখন সংকল্পবদ্ধ সরকারে করে যা কামরেই ফলাফল এই সাফল্য প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার জড়িয়ে পকাঘর বিদ্যুৎ আর পানি সংযোগ সকরে রন্ধন গেস আয়ুষ্মান ভারতের জড়িয়ে বিনামূলিয়া চিকিৎসা সেবা কৃষকর আর্থিক সহায় মাতৃবন্দনা আঁচনির জড়িয়ে মহিলা সকল সুবিধাকে ধরে আর বহুতো সফলতা আপনার মূর প্রতি দেখা বিশ্বাসের সম্ভব হয়েছে আমার দেশ পরম্পরা আর আধুনিকতার সহ হাতে হাত ধরে আগুয়াই গেছে যা এটা দশক উত্তর প্রজন্মর বহু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নের সাক্ষী হয়ে রল এক সময়তে দেশের চহকী রাষ্ট্রীয় আর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যরও উত্থান ঘটিছে আজি দেশের প্রতিগী নাগরিক দেশের চহকী সংস্কৃতি আগুয়াই যাক গৌরবান্বিত আপনার বিশ্বাস আর সহযোগিতার জি এস টি বলব অনুচ্ছেদ তিনশ সত্তরের বিলুপ্তি তিন তালাকর নতুন আইন সংসদত মহিলার অংশগ্রহণের নারী শক্তি বন্ধন আইন নতুন সংসদ ভবন মুি আর সন্ত্রাসবাদ আর বাওপন্থী উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে শক্তিশালী ব্যবস্থা লোচে গণতন্ত্রর সৌন্দর্য হল জনভাগিদারী বা জনসাধারণের অংশগ্রহণ আপনার সমর্থনে দেশের কল্যাণের শক্তিশালী সিদ্ধান্ত লোল বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রকল্প সুচারুরূপে রূপায়ন করবল মোক অপরিসীম শক্তি দিছে এখন বিকশিত ভারত নির্মাণের মোক প্রকৃতার্থতেই আপনার পরিকল্পনা আর পরামর্শর প্রয়োজন মূর বিশ্বাস আমি পুনের একলগে আমার দেশক উন্নতির শিখর আগুয়াই লো যাব উজ্জ্বল ভবিষ্যতের শুভেচ্ছার নরেন্দ্র মোদী নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট দুর্নীতিগ্রস্ত এস এস বিষয়া সুকন্যা বরার বিরুদ্ধে বিশেষ ন্যায়াধীশর আদালত অভিযোগনামা দাখিল করলে সি এম ভিজিলেন্সে মুঠ এহাজার এশ তের পৃষ্ঠার অভিযোগনামাত স্পষ্টক উল্লেখ করেছে সুকন্যার দুর্নীতির দস্তাবেজ সুকন্যার বিরুদ্ধে এহেজার এশ তের পৃষ্ঠার অভিযোগনামা দাখিল আদালত বৈধ আয়ত সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি সাতশ ছয়াশি দশমিক দুই ছয় শতাংশ সাংসদ পুঁজির কেলেঙ্কারীত অভিযুক্ত চৈধ্যগী বিষয়া কর্মচারী দুর্নীতিগ্রস্ত রাজপত্রিত বিষয়া সুকন্যা বরার বিরুদ্ধে বিশেষ ন্যায়াধীশর আদালত দাখিল করা হল অভিযোগনামা আয় বর্ধিভূত সম্পত্তির গোচরত গ্রেপ্তার হওয়া সুকন্যার বিরুদ্ধে সি এম ভিজিলেন্সে দাখিল করলে এহেজার এশ তের পৃষ্ঠার অভিযোগনামা অভিযোগনামার প্রতিটি পৃষ্ঠাত সুকন্যার বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ হয়েছে সাত বছরিয়া কার্যকালত করা দুর্নীতির সকল তথ্য সুকন্যা বরার সম্পত্তির মূল্য আট কোটি পনেরো লাখ এই সময় সম্পত্তি বর্তমান সিল করে থেছে সি এম ভিজিলেন্সে বর্তমান কেন্দ্রীয় কারাগারত বন্দী হয়ে থাকা সুকন্যায় কেবাবারও জামিন বিচারি আদালতত আবেদন করেছিল যদিও প্রতিবারে নাকচ হয়েছিল সাত বছর চাকরি করিয়ে সুকন্যায় কুয়ে বাওয়ে ঘটিছিল অগাধ সম্পত্তি ক্রয় করেছিল মহানগরীর লগতে বহু স্থানত বিশাল ভূমি লগতে আত্মীয়র নামত বহু ব্যবসায় করেছিল দুর্নীতির সদাগর সুকন্যায় আয় বহিভূত সম্পত্তির গোচর সমান্তরালভাবে চলি থাকা সাংসদ বুঝি ধনের অপব্যবহার গোচরতো সুকন্যার বিরুদ্ধে তদন্তকারী দলে লাভ করেছে বহু তথ্য প্রমাণ 
এনেদরে পথ নির্মাণ নকরা কই লুটিছিল কুটি কুটি টকা সেই গোসর সুকন্যার উপরও আন চৈধ জনের বিরুদ্ধে তদন্তকারী বিষয়ে লাভ করেছে তথ্য প্রমাণ অতি শীঘ্র সি এম ভিজিলেন্সে সেই সকল বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা লোর ইঙ্গিত দিছে সি এম ভিজিলেন্সে বিরেঞ্জি কুমার ডেকা রিপোর্ট নিউজ এইটিন নির্বাচন কমিটির বৈঠকের পাছত বিপিএফর প্রার্থী ঘোষণা কোকরাঝার সমিত বিপিএফর প্রার্থী হব খাম্পা বরগয়ারী দরং ওদালগুড়ির প্রার্থী হব দুর্গা দাস বড়ো বিটিআরর দুটা সমিত প্রার্থী ঘোষণা করলে বিপিএফে বিটিআরর বাইর তিন সমিতও প্রার্থী দিয়ার ঘোষণা বিপিএফর রাজ্যের মুঠ পাঁচটা সমিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বিপিএফে যেহেতু এম পি ইলেকশন হব ইয়াত পাঁচটা সমিত বিপিএফে খেলব আমি আজ ডিক্লার দিছো ডিসিশন লওয়া হয়েছে আর ডিক্লারও দিছে আমি পাঁচটা সমিতির ভিতর আছে কোকরাঝার লোকসভা দরং ওদালগুড়ি লোকসভা বরপেটা লোকসভা গুহাটী লোকসভা আর তেজপুর লোকসভা এই পাঁচটা লোকসভাত আমি বিপিএফে খেলব আর ইয়ার দুটা সমিত আমি আজ ডিক্লার দিছে কেন্ডিডেট কোকরাঝার এস টি রিজার্ভত আমার খাম্পা বরগিয়ারকে আমি ডিক্লার দিছো আর দরং ওদালগুড়ি আমার এক্সিস্টিং এম এল এ খালাইগাঁও সমিত দুর্গা দাস বড়ো ডাঙরিয়াক আমি ডিক্লার দিছো বাকি তিনটা সমিতি তিনদিনের পিছতে আমি ডিক্লার দিম